देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है देर इज एन ए पी इलेवन थर्टीन फिफ्टीन विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज सिक्सटी फाइव ठीक है तो ए पी है हमारे पास इलेवन थर्टीन फिफ्टीन और ऐसे आगे चल रही है ये हमें सिक्सटी फाइव ढूंढना है ठीक है तो फॉर्मूला आपको पता ही है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है तो अगर हमें टर्म दे रखा है मतलब एल सिक्सटी फाइव है ए क्या है इलेवन है प्लस एन माइनस वन एन हमें फाइंड करना है कौन से नंबर पे है 65 तो n माइनस वन और d आपका हो जाएगा दो ठीक है 13 माइनस ग्यारह दो एंड दैट इज इट इसको बस आप सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आ, ये हो जाएगा 54 फोर इज इक्वल टू टू एन माइनस टू इसको कर लो 56 सिक्स इज इक्वल टू टू एन तो ये आपका हो जाएगा 56 सिक्स बाई टू इज इक्वल टू एन यानी कि टू टू ज़ा फोर और टू एट जो सिक्सटीन यानी कि एन आपका अट्ठाईस आ गया यानी कि अट्ठाईसवें नंबर पे आपका सिक्सटी फाइव आएगा ठीक है तो ऑप्शन देख लेते हैं आपका ऑप्शन है आपका डी ट्वेंटी एट्थ ठीक है सो दैट इज इट इजी क्वेश्चन था सिंपल फॉर्मला है उसको तो यूज़ किया हमने और कुछ नहीं किया ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं फाइन द ट्वेंटी टर्म ऑफ द सीक्वेंस फिफ्टी फोर्टी फाइव फोर्टी ठीक है अब देखो इस बार घट रही है फिफ्टी फोर्टी फाइव फोर्टी और पूछा गया उसने फाइन द ट्वेंटी टर्म ट्वेंटी फिफ्थ टर्म यानी कि आपको एन दिया हुआ है इस बार ट्वेंटी फिफ्थ टर्म ठीक है इस बार आपको एल निकालना है फिफ्टी यानी कि ए प्लस एन माइनस वन एन आपको दे रखा है पच्चीस यानी कि पच्चीस माइनस वन और डी आपका हो जाएगा यहां पे कितना यहां पे डी इंपॉर्टेंट है देखो डी मैंने आपको क्या बताया अगले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करना है यानी कि फोर्टी फाइव माइनस फिफ्टी करना है यानी कि माइनस पांच का डी आएगा आपका डिफरेंस आपका माइनस फाइव का है फाइव माइनस फाइव हो रहा है इसमें हर टर्म में ठीक है तो आपको यहाँ पे हो जाएगा माइनस फाइव ठीक है कितना हो गया ये फिफ्टी प्लस चौबीस माइनस पाँच ठीक है ये हम कर लेते हैं ट्वेंटी फोर फाइव फोर जो ट्वेंटी और फाइव टू जो टेन वन ट्वेंटी तो आपका हो गया ये फिफ्टी माइनस वन ट्वेंटी ठीक है तो कितना हो गया ये This will become माइनस सेवेंटी राइट क्योंकि फिफ्टी माइनस वन ट्वेंटी है तो आपका माइनस सेवेंटी यहाँ पे आंसर आ जाएगा एंड देख लेते हैं आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे सो माइनस सेवेंटी इज ऑप्शन सी राइट तो ये बस चीज का ध्यान रखना कि आपका डी यहाँ पे माइनस फाइव है ठीक है डेट सेट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं लिखा है सिक्स एंड ट्वेंटी एट टर्म ऑफ एन ए पी आर एट एंड माइनस ट्वेंटी एट एंड माइनस ट्वेंटी सिक्स और आपका ट्वेंटी एथ टर्म ठीक है तो देखो आपको ये चीज अब समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपका फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी का है ठीक है तो इसका मतलब सिक्स टर्म का आपका सीधा मतलब होता है a प्लस फाइव डी ठीक है और ट्वेंटी टर्म का मतलब होता है आपका a प्लस नाइनटीन डी क्योंकि देखो आपका a यहाँ पे कमी तो हो रहा है यानी कि आप इसको आप लिखते ए प्लस एन माइनस वन डी यहाँ पे सिक्स डालते हैं एन की जगह तो आपको कितना होता है ए प्लस फाइव डी सिमिलरली यहाँ पे ट्वेंटी डालोगे तो आपको हो जाएगा ए प्लस नाइनटीन डी ये कितना दे रखा है ये आपको आठ दे रखा है ये आपको दे रखा है माइनस ट्वेंटी राइट तो आ, अब हमें इसको सॉल्व करना है दो इक्वेशन है हमारे पास सिंपली सॉल्व हो जाएंगी इसको आप माइनस कर लो तो आपका यहाँ पे ए ए कट जाएगा ठीक है ये कितना हो जाएगा फाइव माइनस नाइनटीन ठीक है हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट में से हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं बेसिकली ठीक है तो आपका ये ए तो एज इट इज हट गया ये आपका कितना हो गया ये आपका हो जाएगा माइनस फोर्टीन डी और यहाँ माइनस होगा तो आपका ये प्लस हो जाएगा यानी कि दिस विल बिकम ट्वेंटी ठीक है तो बस अब यहाँ पर लिख लो आप ट्वेंटी डिवाइड बाय माइनस फोर्टीन ठीक है कितना हो गया डी आपका माइनस टू आ गया इसका मतलब हमें पता लग गया कि जो आपका ए पी है इस केस में वो माइनस टू का डिफरेंस है उसके अंदर क्योंकि अगर देखो आपका सिक्स टर्म एट है और ट्वेंटी टर्म माइनस ट्वेंटी हो रहा है मतलब आपकी ए पी ऑब्वियसली घट रही है और आपका कितने से घट रही है माइनस से घट रही है ठीक है अब उसने पूछा क्या है देख लेते हैं एक बार हमें डी की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है सो नाउ वी कैन फाइंड आउट एनी जो भी उसने पूछा है तो फाइंड द थर्टी एट टर्म यानी कि थर्टी टर्म उसने पूछा है थर्टी एट टर्म क्या होगा अगेन ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी होगा आपका थर्टी एट टर्म ठीक है तो एल इज इक्वल टू ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी एंड डी कितना है यहाँ पे डी आपका है माइनस टू ठीक है ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन और इधर करोगे ए तो आपका ए कितना है इस केस में तो अभी हमने ए निकाला नहीं है तो ऐसे करते हैं जो डी एस को यहाँ डाल लेते हैं इस वाली क्वेश्चन के अंदर कितना हो जाएगा आपका ए प्लस फाइव माइनस टू इज इक्वल टू एट ठीक है तो ए इज इक्वल टू ए माइनस टेन इज इक्वल टू एट तो ए कितना आ गया आपका ए आपका 18 आ गया सो so, हमने ए भी निकाल लिया है ए हम यहाँ पर डाल लेंगे 18, ठीक है तो देखो हमने डी निकाला हमने ए निकाला और एक बार आपका डी और ए आ गया उसके बाद हमने नॉर्मल अपना फॉर्मूला ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी किया क्योंकि हमें 38 एट टर्म निकालना है तो ए प्लस ट्वेंटी नाइन डी एंड दिस विल बी एटीन प्लस ट्वेंटी नाइन ठीक है तो आप करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मै
ठीक है सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था एंड कॉमन क्वेश्चन है आपको दो इक्वेशन देगा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है ए और डी की वैल्यू निकालनी है एंड देन यूजिंग दैट ए एंड डी यू हैव टू फाइंड द नंबर जो उसने पूछा है ठीक है सो दैट इज इट ये प्रैक्टिस कर लेना इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देर इन द ए पी टेन फिफ्टीन ट्वेंटी टिल कहाँ तक दे रखा है आपको वन uh, ट्वेंटी तक ठीक है तो वो कह रहे हैं कितने टर्म्स हैं इसके अंदर देखो आपका आखिरी टर्म क्या है आखिरी टर्म आपका वन ट्वेंटी है यानी कि एल कितना है आपका एल आपका वन ट्वेंटी है तो एल आपको पता है या लिख लेते हैं फॉर्मुला एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो हमें ये एन निकालना है बेसिकली वन ट्वेंटी हमें पता है ए हमें पता है टेन प्लस एन माइनस वन हमें नहीं पता है एन आपको कितना है माइनस वन यहाँ आपका डी कितना है फिफ्टीन माइनस टेन यानी कि पाँच का आपका डी है सो दिस इज योर होमवर्क सॉल्व करोगे आपका एन की वैल्यू आ जाएगी ठीक है आई विल टेल यू द आंसर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सो सी ऑप्शन है आपका ट्वेंटी थ्री दैट इज द राइट आंसर करके देखोगे आपका एन ट्वेंटी थ्री आएगा ठीक है सो दैट इज इट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं ये एक जी का क्वेश्चन है यहाँ देखो फाइन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज वन बाई ट्वेंटी सेवन ठीक है वन बाई नाइन और ऐसे जा रहा है वन बाई थ्री टिल सेवन ट्वेंटी नाइन अब देखो यहाँ पे जैसे आप ये क्वेश्चन को देखोगे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई बाई थ्री हो रहा है वन बाई ट्वेंटी सेवन इन टू थ्री इज वन बाई नाइन वन बाई नाइन इन टू थ्री इज इक्वल टू वन बाई थ्री फिर वन बाई थ्री इंटू थ्री इज थ्री फिर और नाइन ठीक है नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन ऐसे करते करते ये जा रहा है टिल सेवन ट्वेंटी नाइन ठीक है कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में थ्री हो रहा है इसका मतलब ये आपका एक जीपी का फॉर्म जीपी है ठीक है तो अब देखते हैं आपको करना क्या है आपको यहाँ पे निकालना है द नंबर ऑफ टर्म आप फॉर्मूला में बताइए आपका होता है एल इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन ये आपका फॉर्मूला है आखिरी टर्म क्या है आपका सेवन ट्वेंटी नाइन है ठीक है ए क्या है आपका ए आपका वन बाई ट्वेंटी सेवन है आर कितना है आर आपका इन टू थ्री हो रहा है यानी कि थ्री है आपका एंड एन माइनस वन आपको निकालना है ठीक है सो दैट इज इट यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस अब ये सॉल्व कैसे होगा देखो ये क्या होता है आपका बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखू सेवन ट्वेंटी या आप लिख सकते हो वन बाय थ्री क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन और ऊपर है आपका थ्री एन माइनस वन ठीक है ऐसा करो इसको भी आप कन्वर्ट कर लो थ्री के क्यूब में ये आपको दिख रहा है ये भी कन्वर्ट हो सकता है इंटू थ्री का क्यूब कितना आपको पता है थ्री इंटू थ्री नाइन होता है इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन होता है ट्वेंटी सेवन को जब दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सेवन ट्वेंटी नाइन आता है ठीक है यानी कि ये आपका हो जाएगा थ्री की पावर सिक्स ठीक है यानी कि थ्री को आप छह बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सेवन आता है ठीक है सो so, uh, बस सिंपल है अब आप ऐसा करो इसको इजी करने के लिए यहाँ पे ले जाओ तो अगर आप ये एक्सपोनेंट में हैं एंड आप इसको मल्टीप्लाई करते हो यानी कि आपका हो जाएगा थ्री की पावर सिक्स इंटू थ्री की पावर थ्री एंड दिस विल बिकम थ्री की पावर नाइन ठीक है अगर मल्टीप्लाई में होती पावर तो आपकी एड हो जाती है यानी कि छः प्लस हो जाएगा थ्री की पावर नाइन और यहाँ क्या हो गया आपका थ्री एन माइनस तो आपका देखो बेसिस सेम है थ्री है दोनों जगह तो आपका नाइन इज इक्वल टू एन माइनस वन हो गया बेसिकली एंड आपका एन आ गया टेन ठीक है सो दैट इज योर आंसर इन दिस केस यानी कि दस यहाँ पे आंसर है एंड दैट इज ऑप्शन ए तो फाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज सेवन सेवन ट्वेंटी नाइन तक अगर शुरू करते हैं हम यहाँ से लेकर टिल सेवन ट्वेंटी नाइन तो आपके इन टोटल टेन टर्म्स आते हैं ठीक है सो टेन इज योर आंसर एंड दैट इज इट आई होप समझ में आया होगा ये जी क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट है एंड अभी तो बेसिक्स हैं तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं देख सकते हैं इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जी इज एटी यानी कि पाँचवा टर्म एक जी का एट्टी है उसके बाद वो आपको बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म इज फाइव यानी कि ए आपका फाइव है राइट व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी यानी कि चौथा टर्म क्या होगा उस जीपी का फोर्थ टर्म आपको निकालना है तो सिंपल बात है आपको पता ही है एल इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन ठीक है यहाँ पे आपका क्या है ए टी इज इक्वल टू ए कितना है आपका पाँच है आर हमें नहीं पता है एन माइनस आपका फिफ्थ टर्म है यानी कि फाइव माइनस यानी कि फोर हो गया तो आपके पास एक तो चीज़ ये आ गई ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं आपका ये अगर आप डिवाइड करते हो 80 को पहले 5 से तो 5 वन एंड फाइव सिक्स यानी कि 16 ठीक है तो आपका 16 इज इक्वल टू आर की पावर 4 तो इसका मतलब आपका आर कितना होगा आर आपका आएगा 2 बिकॉज 2 की पावर 4 ही आपका 16 होता है ठीक है सिंपल है आपका यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ गई आर इज इक्वल टू टू राइट यही हमें चाहिए था अब देखो हमें फोर टर्म निकालना है फोर टर्म क्या होगा एल इज इक्वल टू ए आपका पाँच है फोर्थ टर्म आपका आर कितना है टू है एंड फोर्थ टर्म के लिए आपका फोर माइनस वन यानी कि थ्री होगा ठ
सो फोर्टी इज योर फोर्थ टर्म इन दिस केस एंड देख लेते हैं आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा वाला है सो so, आपका ऑप्शन है सी दैट इज फोर्टी दैट इज योर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन्थ ठीक है आई होप समझ में आया होगा एंड सिंपल क्वेश्चन था इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था बस आपका जी था एंड सेम क्वेश्चन ये है दोनों टाइप के आते हैं आपके ए पी भी आते हैं ये आपका जी फॉर्म में था फॉर्मूला आपका एक ही है जो आपको यूज़ करना है यहाँ पे सो इजीली आप टू निकाल आर निकालो कुछ आपको टू आया एंड देन यू विल यूज इट टू फाइंड द फोर्थ टर्म ठीक है दैट इट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर एट्थ में बिने वॉज अपॉइंटेड टू माइंड वर्क इन पे स्केल बारह हजार और ये जा रहा है टिल बाईस पाँच ठीक है तो uh, अब वो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी ईयर्स ही विल टेक टू रीच द मैक्सिमम ऑफ द स्केल ठीक है इस क्वेश्चन में तो आपको ए बी जी भी कुछ जरूरत ही नहीं है देखो पहले आपको समझाता हूँ यहाँ पे मतलब क्या क्वेश्चन का इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपका जो सैलरी स्टार्टिंग उसकी है वो है बारह हज़ार से हर साल उसका इंक्रीमेंट होता है पंद्रह सौ का और मैक्सिमम उसकी सैलरी जाएगी टिल बाईस पाँच सौ यानी कि ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो अब वो कह रहा है कितने साल लगेंगे उसको इस सैलरी तक पहुँचने में ठीक है तो पहले तो कितना उसको इंक्रीज करनी है अपनी सैलरी अगर बारह अभी है और बाईस पाँच तक उसे जाना है तो आपका यहाँ पर दस हज़ार पाँच सौ तक उसकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए इतनी सैलरी में जब इंक्रीज आएगा तब उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी जो कि उसकी मैक्सिमम सैलरी है ठीक है अब क्योंकि हर साल आपका फिफ्टीन हंड्रेड इंक्रीज हो रहा है तो आप डायरेक्टली क्या करो टेन फाइव हंड्रेड डिवाइड बाय पंद्रह सौ कर दो ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फाइव टू ज़ा टेन फाइव एंड सेवन ठीक है तो बेसिकली सेवन ईयर्स लगेंगे उसको पहुँचने में या हमने ए यूज़ भी नहीं करा ठीक है जरूरत ही नहीं है आप चाहो तो कर सकते हो ये आपका ए है ये आपका डी है ये आपका L है तो चाहो तो फॉर्मूला लगा लो लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं है आपको ठीक है तो जरूरी नहीं है आपका जो चैप्टर है वो एग्जाम में आपको चैप्टर नहीं मिलेगा ठीक है आपको सिर्फ क्वेश्चन आएगा आपको उसको सॉल्व करना है सबसे इजीएस्ट सिंपलेस्ट वे में ठीक है तो जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे ए बी जी पी यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आपको लगती जरूरत तो आप करो आपको लग रहा है कि ऐसी आंसर आपका आ रहा है ठीक है यार यहाँ तक आपको जाना है ये आपकी स्टार्टिंग सैल है पंद्रह सौ का इंक्रीमेंट होता है हर साल ठीक है तो आपको इंक्रीज कितना करना है दस पाँच का इंक्रीज करना है आपको पंद्रह हर साल इंक्रीज हो रहा है डिवाइड कर लो आपको सात साल आ गया यानी कि सात साल लगेंगे उसको इंक्रीज करने में एंड दैट इज योर ऑप्शन मैं आपको बताया हूँ सेवन इयर्स एट्थ का ऑप्शन ए इज योर आंसर ठीक है सो दैट इज इट आई होप समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं टू वॉच द कंप्लीट वीडियो लॉग ऑन टू डब्ल्यू 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 डॉट माई प्रेप डॉट कॉम हेड ओवर टू द कोर्स लिस्ट क्लिक ऑन एंट्रेंस प्रेप कोर्स स्क्रोल डाउन एंड चूज योर कोर्स क्लिक ऑन बाय नाउ Enter your details and proceed to check out. Once you make the purchase, you will be able to see all the upcoming and the already uploaded videos. Head over to any video and start your preparation. New videos are added every day from Monday to Friday. All the chapters of quants, logical reasoning and verbal ability will be taught by me. We will be starting from the basics and will go up until the advanced so that you are well prepared for all your BBA entrances after class 12th including IP mat jip mat du jat and pat through this one comprehensive course in this course you are also provided with five IP mat and or current pattern mock tests created by me and 15 small 10 minutes topic wise test if you wish to buy more of these mock tests you can head over to the mock test series click on my prep mocks and you will be taken to the page where you can find all the mocks that are available you can buy all of these mocks at once by clicking on the unlock test or the subscribe button once done you will get access to more than 150 mocks of all leading bba entrances including cuet du jat ihm im indore im rohtak jip mat npat and other sectional and topic wise test click on take test here you can solve all the questions in an exam like environment after submitting you can get detailed solutions of all the questions the demo videos for the course are available on the youtube channel as a separate playlist so head over to www.myprepare.com and enroll with us today i am excited to see you on the other side